নিরাপত্তার স্বার্থে এটিএম বুথের মাধ্যমে আন্তব্যাংক লেনদেন সাময়িক বন্ধ গ্রাহক ভোগান্তি চরমে खोज मिले राजशाही पबाय मोबाइल चुर अभिजोगे अमानविक निर्तन शिकार किशोर इमन निर्तन अभिजोगे एक जन ग्रेप्तार प्राथमिक विद्यालय के डिजिटलाइज करते वित्तवान एगिए आसार आहवान प्रधानमंत्री बोलें डिजिटल बांगलेश विद्रोहकारी सुविधा भोग कर विश्वर ताल मिलिए व्यलेंटाइन्स डे उद्यान ভালোবাসার নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ব্যতিক্রমী উচ্চক প্রাণ শাখা ঢাকা উৎসব এবং হট ফেভারিট ভারতের স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়ে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের পাঁচ উইকেটে হারাল ক্যারিবিয়রা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে এটিএম বুথের আন্ত ব্যাংক সেবা এর ফলে এক ব্যাংকের গ্রাহক অন্য ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে না পারায় ভোগান্তির মুখে পড়েছেন কোন নির্দেশনা ছাড়াই ব্যাংকগুলো এ সেবা বন্ধ রেখেছে তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে গ্রাহক সেবা বন্ধ রাখা ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে साधारण ग्राहक को निर्देशनार कथा जाना फले रोबार सकाल एक बैंक ग्राहक अन्न बैंक एटीएम बूथ थे टाक तुलते ना पे भोगान दी पड़े प्राथमिक भाव एके सामयिक समस्या हिसाब से देखले पर निरापतार स्वार्थे अनिर्दिष्टकाल आंत बैंक सेवा बंध रेखे वाणिज्यिक बैंकगुलो ना जानिए यहधर सिद्धान कार्यकर कराय क्षोभ प्रकाश करें ग्राहक হঠাৎ আজকে এরকম সকাল থেকে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি নিজেও জানি না এই ধরনের কোনো মেসেজ বা এই ধরনের কোনো সতর্কীকরণ ব্যবহার বিধি আমাদেরকে জানানো হয়নি আমি শেষান বিশাখার থেকে টাকা নেওয়ার জন্য কিন্তু সিকিউরিটি বললো আমাকে যে গত একের থেকে এটিএম বা অন্যান্য বিশার এখান থেকে টাকা ফানো বন্ধ হয়ে গেছে তবে নিজ নিজ ব্যাংকের এটিএম কার্ড ব্যবহার করে লেনদেন করতে গ্রাহকদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না হ্যাঁ আমি টাকা তুলেছি আমার কোনো সমস্যা হয়নি दायी घटनाक्षित घटना সবশেষ এটিএম বুথের মাধ্যমে অর্থ জালিয়াতির ঘটনার পরে বাংলাদেশ ব্যাংক সব ব্যাংকের এটিএম বুথে এন্টি স্ক্যামিং ডিভাইস বসানোর নির্দেশ দিয়েছে তবে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন বর্তমানে বাংলাদেশে যে ধরনের এটিএম কার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে তা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বিস্তারিত ইমতিয়াজ আহমেদের রিপোর্টে 
এই এটিএম বুথে গত 8 তারিখে টাকা তুলেছিলেন মাহবুব আক্তার এর 4 দিন পর গেল শুক্রবার সকাল 7টায় তার মোবাইলে এসএমএস আসে তার অ্যাকাউন্ট থেকে দু দফায় 80000 টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে এটিএম বুথের মাধ্যমে 7টা 19 7টা 20 দুইটা ট্রানজেকশন হয়েছে বুথ থেকে 80000 টাকার ট্রানজেকশন হয়েছে তো আমি ফারস্টে ভাবছি হয়তো ভুল এসএমএস আসছে কারণ আমি বাসায় কার্ড বাসায় আমার টাকা কে তুলবে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের দাবি প্রযুক্তিগত দিক থেকে যথেষ্ট আধুনিক ব্যবস্থা থাকার পরেও এই ধরনের ঘটনা শিকার হতে হয়েছে তাদের টেকনোলজি ওয়াইজ আমরা কোনো জায়গায় পিছিয়ে নেই বাংলাদেশে যতগুলো এটিএম আছে সবগুলি কিন্তু ইএমবি কমপ্লায়েন্ট এখনো হয়নি মনে করেন যার 400 এটিএম সে 300 করেছে বা 380 টা করেছে বা 100 করেছে সো ফেজ বাই সে সবাই করছে সো যে কা যে এটিএম মেশিনগুলি এখনো ইএমবি কমপ্লায়েন্ট না সেই মেশিনে স্কিমিং সেই মেশিন থেকে টাকার উজ্জ্বল হয়েছে তবে বর্তমানে দেশের ব্যাংকগুলোতে যে ধরনের কার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলে মত প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের বাইরে কিন্তু এখন আর এই ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ কার্ডগুলো কিন্তু অলমোস্ট বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের দেশেও একটা ব্যাংক অলরেডি তারা চিপ বেসড কার্ড নিয়ে এসেছে কার্ড তো আমরা আরো বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করছি সেই জায়গাগুলোতে আমরা কিভাবে নিরাপদ করব আমরা সেই ক্ষেত্রে আপনার সামনে কার্ডটা সোয়াপ করা হচ্ছে কিনা কার্ডটা নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে বা যারা যিনি কার্ডটা নিচ্ছেন তিনি কার্ড নিয়ে কি কোনোভাবে কার্ডের ছবি তোলা বা কার্ডটা এমন কোথাও রাখছেন কিনা বিশেষ জায়গায় এই জিনিসগুলি লক্ষ্য করা উচিত আগামীতে চিপ নির্ভর এটিএম কার্ড প্রচলনের পাশাপাশি প্রতিটি এটিএম বুথে সর্বাধুনিক জালিয়াতি প্রতিরোধক যন্ত্র ব্যবহারের নির্দেশনা থাকবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থায়ী সমাধানে বলতে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আগামীতে আসলে কার্ডগুলো চিপ বেসড হবে প্রত্যেকটা এটিএম বুথ যাতে এন্টি স্কিমিং ডিভাইস লাগিয়ে রাখে সেই কাজটা আমরা করব বর্তমানে দেশে প্রায় নব্বই লাখ এটিএম কার্ড ব্যবহারকারী রয়েছেন তাই এটিএম কার্ডের নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশনা রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা এখনো খোঁজ মেলেনি রাজশাহীর পবায় মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতনের শিকার হওয়া কিশোর ইমনের আহত অপর কিশোর জাহিদ হাসান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন নির্যাতনের কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে এদিকে দুই কিশোরকে নির্যাতনের ঘটনার মামলা দায়েরের পর আজিজুল ইসলাম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ হাবিবুর রহমান পাপুর ছবি ও রাকিবুল হাসানের তথ্য নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট রাজশাহীর পবা উপজেলার চৌবাড়িয়ার মকবুলের এই বাড়িতে গত শুক্রবার টানা পাঁচ ঘন্টা বেঁধে রেখে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালানো হয় কিশোর জাহিদ হাসান ও ইমনের উপর নির্যাতনের এক পর্যায়ে তাদের শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে জাহিদকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় কিন্তু এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি আহত অপর শিশু ইমনের এদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় জাহিদ কে ওই দিন রাতেই পবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বহন করতে হবে তাকে এ ঘটনায় শনিবার রাতে পবা থানায় এগারো জনকে আসামি করে একটি মামলা করে জাহেদের বাবা পরে একজনকে আটক করে পুলিশ তাদের নাম শুনছি এবং তারা সেনাবাহিনীতে একজন কর্মরত আছে এবং ছুটিতে আসছে আর একজন পুলিশের ছুটিতে আসছে এই নামটা আমি পাচ্ছি কিন্তু কাগজে কলমে এখনো পাইনি সেনা সদস্য বা পুলিশ সদস্য যেই হোক ঠিক আছে তাদের আমি আইনের আওতায় নিয়ে এসে তাদেরকে আদালতে সপ্ত করব। গত শুক্রবার বিকেলে মকবুলের ছেলে রাকিবের মোবাইল চুরি হয় এতে সন্দেহজনক ভাবে ইমনকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পর মারধর করে মকবুল পরে ইমনের বন্ধু জাহিদ হাসানকেও বাড়িতে ডেকে আটকে রেখে অমানসিক নির্যাতন চালানো হয় সময় সংবাদ রাজশাহী শিশু নির্যাতন বন্ধে শিশুদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের তাগিদ দিয়েছেন অপরাধ বিজ্ঞানী শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন তিনি আরও বলেন দু হাজার সালের শিশু আইন অনুযায়ী পরিবারে কিংবা বাইরে শিশুকে মারধর বা নির্যাতন করা অপরাধ আমাদের দেশে শিশুদের প্রতি গড়পর্তা মানুষের যে 
দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা আমরা যেভাবে শিশুদের সাথে কথা বলি সেটা কিন্তু যথেষ্ট সভ্য না প্রাপ্তবয়স্ক লোক কোনো অপরাধ করলে তাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় তার অভিযোগ হিসেবে যে কিন্তু শিশু যেটা করেছে সেটাকে আমরা গণ্য করব মানে মেয়ার মিস্টেক এটা একটা ভুল এবং তাকে আমরা মানে কোনো কষ্ট দেব না তাকে আমরা নির্যাতন করব না তাকে আমরা মারপিট করব না এবং তাকে তার সে যদি কোনো ভুল করেও থাকে সে যদি কোনো অপরাধ করেও থাকে সেটাকে অপরাধ বলা যাবে না এবং দুই হচ্ছে যে তাকে আমরা এমন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা বিচার করব কিংবা এমন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা তাকে নিয়ে যাব যাতে করে সে সংশোধিত হতে পারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এক সময় যারা ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে বিদ্রুপ করত এখন তারা ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা কন্টেন্টের ডিজিটাল ভার্সনের রূপান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি এ সময় এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী प्राथमिक शिक्षा के बला है शिक्षा जीवन भित्तिभूमि तई यह शिक्षा के शिशु काहज और आकर्षण उपस्थापन करते माल्टीमिडिया क्लसरूमे अडिओ भिजुअल मध्यमे उपस्थापन उद्योग दिए सरकार जेखने छवि चार्ट डायग्राम अडिओ भिडियो शिक्षा ने शिशुरा প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ডিজিটাল কন্টেন্ট উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিকে আরও মজবুত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার ষোলো কোটি মানুষের দেশে তেষট্টি হাজার ছয়শো একটা স্কুলে একটা করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরি করা এটা কোনো কঠিন কাজ না আমরা করব সরকারের পক্ষ থেকে আমরা যা করছি করছি কিন্তু কিছুটা নিজেদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত সবাই তো কোনো না কোনো স্কুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন অনেক এই সমাজের বিভিন্ন জায়গায় তারা অধিষ্ঠিত প্রত্যেক একটা উদ্যোগ নেন না যে আপনি আপনার সেই পুরনো স্কুল সেই স্কুলগুলিতে অন্তত কেউ একটা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দিলেন কেউ একটা ল্যাপটপ দিলেন এভাবে একটা উপহার হিসেবে আপনার স্কুলকে আপনি দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার শুরুতে নানা প্রতিকূলতা থাকলেও সফলতার সঙ্গেই সেই লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব কথাটা বলাতে অনেকে আমাদেরকে নানা রকম বিদ্রুপ করত যেমন সে সময় বিদ্যুতের সমস্যা অত্যন্ত সমস্যা ছিল প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ চলে যেত বিদ্যুৎ চলে গেলে অনেকে বলতেন এই তো দেখো ডিজিটাল বিদ্যুৎ গেল যা হোক আমরা ধৈর্য ধরে দেশ পরিচালনা করে গেছি যার ফলে আজকে এখন আর কেউ এটা নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে পারেন না একা বড় সকলে এখন যা তখন এ কথা বলতেন তারাই বেশি ব্যবহার করছে কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের একুশটি বইয়ের ডিজিটাল ভার্সন প্রস্তুত করা হয়েছে দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার জন্য ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি শিক্ষককে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা पाकिस्तान भावधारा देश की नहीं जेते ही विएनपि चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया षड़ कर आवामी लीग सकाले राजधानी बंगबंधु एभिन्यू दलियों कार्यलय नगर आवामी लीगर वर्धित सभाय दल शीर्ष नेतारा अभिजोग करें इस समय ता पाकिस्तानी दोसर बिुदे प्रतरोध गढ़ते नगरबासी के चौदह दल आगामीकाल मानवबंधने अंश नार आहान जान বেগম খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কটাক্ষ করছেন একাত্তরের শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন রাশিয়ার গর্বাচেককে কিন্তু রাশিয়া যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল তখন জানা যায় নাই রাশিয়ার গর্বাচেক সিআইএর এজেন্ট আজকে আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বলে এসেছি বাংলাদেশের বেগম খালেদা জিয়া পাকিস্তানি আইএসআইয়ের এজেন্ট আজকে এ কথাটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে তার কথাবার্তা আচরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার যে প্রচেষ্টা তার শহীদদের অপমান করার যে প্রচেষ্টা তার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে সিআইএর এজেন্ট বাংলাদেশের দুইবার যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি সিআইএর এজেন্ট হিসেবে বাংলাদেশটাকে আজকে পাকিস্তানি ভাবধারায় আজকে আবার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন পাকিস্তান যদি ষড়যন্ত্র বন্ধ না করে তাহলে তার সাথে সকল সম্পর্ক আমাদের ছিন্ন করতে হবে এটা মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলার মানুষের দাবি এটা যদি তারা রুশ না হয় সরস বন্ধ না করে প্রয়োজনে পাকিস্তানি পণ্য বর্জন করতে আমরা বাধ্য হব বিএনপি এই বাংলাদেশের এমন একটি রাজনৈতিক দল যারা পাকিস্তানের আদর্শে আদর্শিত হয়ে পাকিস্তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য বারবার 
এই বাংলাদেশের জনগণের বৃদ্ধ অবস্থা নিয়েছে আর এই সেই কারণেই আগামীকালকের মানববন্ধন হবে বিএনপি এবং পাকিস্তানের এই অন্যায় এবং স্বাধীনতার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানের কারণে তাদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন সন্ধ্যার সময় আর থাকছে বিতর্কের মুখে মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মীর কাশিমের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে না লড়ার ইঙ্গিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নজরুল ইসলামের তৃণমূলের সামাজিক সম্প্রীতি ও গণতন্ত্র ধ্বংস করতেই সরকার দলীয় প্রতীকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি কথা বলেন কাউন্সিলের মাধ্যমে দলের বিপর্যয় কাটিয়ে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন মির্জা ফখরুল काउंसिलर जो जा दरकार से क्यागल शुरू करत्यंत एक प्रतिकूल अवस्थार मध्य दिए क्योंकि क्यागल कर आशा करी जो इटे सफल करतेब एवं मध्य दिए एक संकटर मध्य दल पड़े विपर्य मध्य पड़े सरकार निर्तने कारण से खान बैरिए आसते सक्षम हो दलियों प्रतीके यूनियन परिषद निवाचन এটা বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা গণতন্ত্রের খুব সহায়ক ভূমিকা পালন করবে না উপরন্তু আমাদের দীর্ঘকালের যে ট্র্যাডিশান সেই ট্র্যাডিশানের আমাদের যে আপনার গ্রামে যে একটা আপনার সামাজিক বন্ধন সেই বন্ধনগুলোকে এটা বিনষ্ট করবে এদিকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে বিএনপি দুপুরে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশন সচিবের কাছে চিঠিটি পৌঁছে দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত চিঠিতে দলীয় প্রতীকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অযৌক্তিক দাবি করে বলা হয় গণতন্ত্রকে সুসংহত করতেই বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এদিকে নির্বাচন কমিশনার শাহনেওয়াজ বলেছেন দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের আইন সংসদে পাশ হয়েছে এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কিছুই করার নেই নির্বাচনের জন্য যে আইনগুলো ও সবগুলো আইনই পার্লামেন্টে তৈরি হয় আমরা তার প্রেক্ষিতে বিধি তৈরি করি পরিচালনা বিধি আচরণ বিধি তৈরি করি মূল বিধিটা মূল আইনটা তৈরি হয় পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দলীয় প্রতীকের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে এখানে নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো সুযোগ নেই পৌরসভা নির্বাচন সেখানে আমরা দেখেছি যে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনগুলো হয়েছে আমরা আশা করব এই নির্বাচন নিয়ে তাদের মধ্যে সম্পৃক্তি নষ্ট হবে আমি এটা আমরা এটা মনে করি না বিতর্কের মুখে মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মীর কাশেম আলীর পক্ষে আইনজীবী হিসেবে না লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী কাল এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি এদিকে কাশেমের প্রধান আইনজীবী বলেছেন এটি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার যদিও অ্যাটর্নি জেনারেল সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেমের আইনজীবী হওয়ার বিতর্কের মুখে বিতর্কের মুখে পড়েন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী গত নয় ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধী মীর কাশিমের পক্ষে আপিল শুনানিতে অংশ নেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী যিনি বর্তমানে সরকারি বাড়ি গাড়ি ও নিরাপত্তার সুবিধা ভোগ করছেন এ অবস্থায় সরকারি সুবিধা নিয়ে যুদ্ধাপরাধীর পক্ষে মামলা পরিচালনা নিয়ে দেখা দেয় বিতর্ক এমন বিতর্কের মুখে রোববার দুপুরে মীর কাশিমের আইনজীবীরা বৈঠক করেন বৈঠক শেষে নজরুল ইসলাম চৌধুরী জানান মামলা থেকে সরে আসার বিষয়ে কাল আপিল বিভাগকে জানানো হবে যদিও যুদ্ধাপরাধী মীর কাশিমের আইনজীবী জানিয়েছেন কোন আইনজীবী মামলা থেকে সরে যাওয়া তার ব্যক্তিগত বিষয় আগামীকাল মামলা তারিখ আছে আমাদের ইসলাম চৌধুরী সাহেব যদি মামলা উনি উপস্থিত থাকেন ভালো কথা উপস্থিত না উনি আগে তো মামলা চলবে উপস্থিত না থাকলে মামলার কোনো রকম শুনানির বিঘ্ন হবে না আজকে এই মুহূর্তে যেহেতু উনি কিছু বলেন নেই আমি আগে বাড়ি কিছু বলার ঠিক হবে না সোমবার প্রধান বিচারপতির আদালতে মীর কাশেম আলীর আপিল শুনানির দিন ধার্য রয়েছে সে শুনানিতেই তিনি মামলা থেকে সরে আসার বিষয়ে ঘোষণা দিবেন বলেও জানা গেছে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা চোদ্দ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নাগরিক বাঙালিও পালন করছেন ভ্যালেন্টাইন্স ডে আর তাই এদিন রাজধানীর পথে পথে ছিল উৎসবমুখী মানুষের পদচারণা 
প্রিয়জনকে ফুলের সৌরভে রাঙানোর উদ্দেশ্যে ফুল দোকানগুলোতে ছিল ভিড় রাজধানী ঘুরে শহুরে মানুষের সেই দিবস উদযাপনের কথা জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তামাল ভালোবাসা আছে বলেই সুন্দর এই বেঁচে থাকা পৃথিবীটা আধুনিক সময়টা প্রযুক্তির কিন্তু অনুভূতি সে তো শাশ্বত আর তাই যুগে যুগে সেই সত্যকেই লালন করছে সব প্রজন্মের মানুষ বাসন্তী বসনে এদিন নগরীর পথে পথে ছিল মানুষের জয়গান ফ্রেন্ডদের সাথে অনেক মজা করছি আর খুব ভালো লাগতেছে কারণ অনেক দিন পর বাসা থেকে বের হলাম এই যে বাসা থেকে সহজে বের হওয়া হয় না পড়াশোনার জন্য একসাথে সবাই মিলে বের হলাম একটা অফিসনে আমরা যে বন্ধু বান্ধব আছি আমাদের আগে সেই সময়কার ভালোবাসা অনুভূতিগুলি নিয়ে কিছুটা সময় এখানে কাটাতে চাই তবে যুগটা পাল্টেছে পৃথিবীর বয়সে বেড়েছে অনেক হয়তো এই জন্য এই ভালোবাসা প্রকাশের ধরনে এসেছে পরিবর্তন এ কারণে কি নতুনেরা একটু অস্থির আসছি আজকে ঘুরতেছি বই মেলায় যাব তারপরে ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরবো বা ফ্রেন্ডের সাথেও ঘুরবো আমরা ছোটবেলায় যেরকম ছিলাম চিঠি ছাড়া তো আমাদের উপায় ছিল না তারপরে চিঠি লিখতে গেলে আমার হাতে চিঠি আব্বা আমার হাতে সেই চিঠি ধরা পড়ে যায় তবে আমাদের এনজয়মেন্টটা ছিল ভিতর থেকে মানে ইটস নট লাইক যে শো অফ কিছু তবে কি ভালোবাসা শুধুই নর নারীর একমুখী টান লাল শাড়ি পরে বেরোলাম বা গোলাপ ফুল নিয়ে বেরোলাম এটা আসলে ভালোবাসা দিবসের মর্মার্থ হওয়া উচিত নয় আমাদের একটা ফ্রেন্ড বোন গাছের আক্রান্ত আজকের দিনে ওর জন্য ফুল বিক্রি করে যে টাকাটা আমরা অর্জিত করব সেটা হচ্ছে ওর প্রতি ভালোবাসা আমাদের আজকের ভালোবাসা দিবসটা হচ্ছে আমাদের বন্ধুর প্রতি যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসার তাগিদেই আমরা আজকে ফুল নিয়ে পথে ভালোবাসা কি হয়তো এই প্রশ্নের এক কথার কোনো উত্তর নেই যদিও আমরা সবাই জানি ভালোবাসা হচ্ছে এমন এক অনুভূতি যে অনুভূতি পারে পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ থামিয়ে যেতে আতিক রহমান তামাল সুভাষ সংবাদ ঢাকা ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আয়োজন করে প্রাণসখা ঢাকা উৎসব রাজধানীর শাহবাগ চত্বরে সকালে শুরু হওয়া উৎসব চলে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত প্রাণসখা ঢাকা আনন্দ উৎসবে যোগ দেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং নগরের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উৎসবে গুণীজন কথন গান নাচ সহ বিভিন্ন লোকজ সংস্কৃতির পরিবেশনার আয়োজন ছিল আয়োজকরা জানান ঢাকাবাসীর নগর পরিচ্ছন্নতার প্রতি আন্তরিকতা বাড়াতেই এই জনসচেতনতামূলক আয়োজন পুরো উৎসবকে নির্বিঘ্ন করতে তৎপর ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী একজন মেয়র কিংবা তার দপ্তরের গুটি কয়েক কর্মকর্তা কর্মচারী দিয়ে এই শহরের এত পাহাড় প্রমাণ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয় আমি বলেছি আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিককে প্রত্যেকটি নাগরিককে এক একজন মেয়রের ভূমিকায় আমি দেখতে চাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গেছেন আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজা রাজত্বে তার চেয়ে তোমায় উজ্জীবিত হয়ে আমি বলতে চাই আমরা সবাই মেয়র আমাদেরই প্রিয় ঢাকা শহরে এই শহরের সবাই যখন মেয়রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে আমার বিশ্বাস আমরা এই শহরকে একটি বাসযোগ্য ঢাকা অবশ্যই 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 গড়ে তুলতে পারব সন্ধ্যার সময় আরো থাকছে একশো বছরের রেকর্ড ভেঙে নিউইয়র্কের তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে একদিকে অসুস্থ হবার ভয় অন্যদিকে কাজ হারানোর শঙ্কায় প্রবাসীরা বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলেও দেশের বাজারে তেলের দাম কমাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ দুপুরে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা জানান তিনি মন্ত্রী আরও বলেন বিপিসি লাভজনক হওয়ায় অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে তো সেটা তো আমি আগেও বলেছি সিদ্ধান্ত নেবেন সরকার আমরা ধারণা দিচ্ছি কোথায় হলে পরে কি হলে পরে দাম কতটুকু কমলে কোথায় সাশ্রয়ী করলে পরে কি অবস্থাটা ঘটবে এবং কোথায় কোথায় আমাদের জনসেবা বাড়বে এবং সাধারণ মানুষ কোথায় উপকৃত হবে এই বিষয়ে একটা ধারণামূলক একটা চিত্র আমরা তুলে ধরতে চাচ্ছি আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে সারা গ্লোবালি কমে গেছে এবং সেখানে বিবিসি তার যে পরিমাণ লস ছিল সেটাকে তারা কাভার করছে যদি বিবিসির লসকে ধরেন তাহলে কিন্তু আমরা এখনও লস 
ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে আজ বই মেলায় ছিল বাড়তি চাপ বই প্রেমীরা বিশেষ এই দিনটিতে প্রিয়জনকে সাথে নিয়ে ভিড় করেন বই মেলায় এই মুহূর্তে মেলা প্রাঙ্গণে আছেন আমাদের রিপোর্টার পারমিতা হিম সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে পারমিতা जाए दे ही मुहूर्ते बोई मेला या शुल्य हमरा बेश ढीले ठाला एक ना भाव देखते पाची जहितु प्राइसेस शो में हमरा चुले इस ची बोई मेला आर किस खुन पड़े ही शब्द गुलो प्रोबेश तार बंद हुए जाबे एवं ऐखने जारा इस चेन ना शुल्य तारा बी के ले इस अच्छा निखने जारा ढूँके चन बाय के वडी प्रथम शुंधर शुक्रवार बसंत पालित सहकर्मी मोकबिलार एकश बचर रेकर्ड भेगे एबार निर्के तापम्रा नेमे एस माइनस पंद्रह डिग्री सेलसियस नीचे पैंतालिस माइल बेगे बैसे दमका झुड़ो हावा तीव्र ठंडा नगरबासी के घर बेर ना हार परामर्श दिए निर्क मेयर एर ही मध्य ठंडा ज्ञान हरानो बांगाली एक तरुण के हासपाले ना हो परिस्थिति एकदि के असुस्थ हार भय अन्दि के क्च हरान भय शंकित प्रवसी अने के निर्क शिहबुद्दीन किस्तुर पाठानो तथ्य छवि नहीं डेस्क रिपोर्ट शनिवार सकाल तापम्रा नाम सकाल तापम्रा सत डिग्री सेलसियस सन्धार पर ता नेमे आसे माइनस चौदह दशमिक पांच डिग्री सेलसियस ए अवस्थाय दिन आलो फुरान आगे सकल क्याकर्म शेष घरमुख छुटन नगरबासी एक बचर इतिहास मन है जे रखम ठंडा पड़से मानुष तो मन कर घर थे बैरिना जरा आज क्या निजे नित्य प्रयोजन इच्छा प्रयोजन बिरूप आबहार कारण मेयर सतर्क बार्तार पर जीविकार तागिदे पारि जमानो प्रवसी घरे फिर क्या ना पड़ा क्या हरान भय शंका प्रकाश कर शत बचर रेकर्ड भांगा ठंडा विपाके पड़े उष्णमंडलियों देश आसा प्रवसी पशापी स्थानीय आबहवा दफ्तर जानक आबहवा और दिन अब्याहत थकर्क
ICC অনুরোধ 19 ক্রিকেট বিশ্বকাপের খবর ইতিহাস রচনা করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনুরোধ 19 ক্রিকেট দল যুব বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জয়ের স্বাদ পেল তারা হট ফেভারিট ভারতের স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়ে 11 তম 2016 বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে মেতে ওঠে ক্যারিবীয়রা এর আগে প্রথমে ব্যাট করে 145 রান করে ভারত জবাবে 5 উইকেট ও 3 বল বাকি থাকতে দলীয় 27 রানে প্রথম সারি তিন ব্যাটসম্যানের উইকেট তুলে নেন জোসেফ দ্রুতই তিন উইকেট হারানোর ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি সাবেক চ্যাম্পিয়নরা তাই দলীয় 50 রানে পাঁচ উইকেট হারালে দারুণ ব্যাটিং বিপর্যয় করে ভারত তবে উইকেট আগলে দারুণ খেলছিলেন সরফরাজ খান শেষ পর্যন্ত এই আসরে সরফরাজের পঞ্চম 50 তে 145 দলীয় 28 রানে বিদায় নেন তাদের দুই ওপেনার অধিনায়ক হেটমারও ফেরেন ব্যক্তিগত 23 রান করে এরপর দ্রুত স্প্রিঙ্গার ও গোলি আউট হলে 77 রানে 5 উইকেট হারিয়ে দারুণ বিপাকে পড়ে ক্যারিবীয়রা তবে শেষ পর্যন্ত কার্টির 56 ও পলের 40 রানের অপরাজিত ইনিংসে প্রথমবারের মতো যুব বিশ্বকাপ জয়ের উল্লাস সমাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনূর্ধ্ব 19 উইকেট দল Maybe the flare should be a couple at least. Face four. ICC honored the Unish Cricket Bishop of Shiropa, first in Desert Hore Gallo, tournament sharer Purushkar Pets and Mehdi Miraj. On the Shomai Purja Shirsho Shangba Jani did Sharegbar. ATM Booth in Matome Anto Bank Linden Chaluraka Nedes, Bangladesh Banker. Sheba Bonturaka Bangalore Birute, Babustan and Husheri Kendrio Banker. এখনো খোঁজ মেলেনি রাজশাহীর পবাই